रोल ऑफ एजुकेशन शिक्षा लोग मेरे से पूछते हैं आप इतना शिक्षा को क्यों इज्जत देते हैं भाई आप उनको बताइए बिना शिक्षा के एक आदमी और एक पशु में क्या अंतर है आप समझ आप अपने जीवन में आप ये पाइएगा कि जो लेवल ऑफ एजुकेशन जिस स्तर का शिक्षा आप अपने जीवन में पाते जाते हैं आपके विचार बिल्कुल उसी तरफ पर परिवर्तित होते जाते हैं आप देखिएगा कि आप का लेवल अगर आप टेंथ तक हैं इंटर पास की ग्रेजुएशन की मास्टर्स की पी की तो आपको ऐसा फील होगा कि हर लेवल के साथ आपके थिंकिंग में चेंज आता है ये चेंज सिर्फ आपके एज पर में से नहीं बढ़ता है क्योंकि जो एक्सपोजर जो एक्सपीरियंस और जो एडुकेशन आपको देता है एक्चुअली किताबों में क्या होता है किसी सर्टन व्यक्ति के एक्सपीरियंस का ही वो खजाना है बुक में वो क्या लिखता है मतलब अपने ज़िंदगी में जो उसने फील किया डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक है पर आपको ज़्यादातर बुक का यही सेंस होता है ना कि जो पहले का किया हुआ काम जो पहला हुआ किया हुआ उसको हमने बुक के फॉर्म में रखा है अब साइंस का है तो कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट डिस्कवरीज है तो वो आपके साइंस के बुक में नोटेड है हिस्ट्री में हिस्टोरिकल इवेंट्स है वो मैंसन है सोशियोलॉजी जानते हैं सोशल इवेंट्स पर बेस्ड है जोग्राफी पता है आपके आस के समाज का तो आपको पता चलेगा कि जितना हम ज़्यादा शिक्षा प्लान करते जाते हैं जितना आप पढ़ने की कोशिश आप पढ़ पाते हैं आप, आपका दृष्टिकोण उसी अनुपात में चेंज होता जाता है तो आप किसी चीज़ को कितने अच्छे से एनालाइज कर पा रहे हैं मतलब आप किस लायक है किसी चीज़ को किस हद तक एनालाइज कर सकते हैं कितने फैक्टर्स को कंसीडर कर सकते हैं ये तो टोटल डिपेंड इस बात पे करता है कि आपका लेवल ऑफ एडुकेशन कहाँ तक है तो मतलब आपको बस ये कहा जाए कि आप एक कंप्लीट मैन विदाउट एजुकेशन बन ही नहीं सकते और एजुकेशन बिल्कुल एकदम लर्निंग प्रोसेस कंटिन्यू रहता है आप हर दिन सीख सकते एजुकेशन इन सेंस सिर्फ किताब नहीं है हर कुछ जो आप ग्रास्प कर रहे हैं हर चीज़ जो समाज से सीख रहे हैं मतलब डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज ऑफ नॉलेज है बुक है टी वी है रेडियोज़ है इंटरनेट है डिफरेंट डिफरेंट सोशल नेटवर्किंग साइट है इंटरेक्शन में डिफरेंट टाइप ऑफ पीपुल है एवरी सोर्स मतलब अपने आस जो इवेंट्स घटित हो रहे हैं आस जो लोगों का व्यवहार है आपके आइडल्स आपके आइकन्स उन सब के बिहेवियर जो आपको सब कुछ तरीके से आप कैदर कर रहे हैं प्लांट्स एनिमल्स हर एक मूवमेंट बच्चे हर एक मूवमेंट आपके नॉलेज में ऐड कर रहे हैं एवरी थिंग अराउंड इज गोइंग टू एड द नॉलेज द लेवल ऑफ नॉलेज ये सब कुछ इज अ पार्ट ऑफ द एडुकेशन मतलब ये और ज़्यादा मायने रखता है जब आप ये समझते हैं कि इट इज़ गोइंग टू चेंज दिस इज गोइंग टू ब्रिंग योर ट्रांसफॉर्मेशन इन साइड यू जब इन चीज़ों को आप देखते हैं अपने अंदर रखते हैं आप अनालाइज करते हैं आपकी ऑब्जर्विंग पावर बढ़ती है आपकी अनालाइजिंग पावर बढ़ती है तो एडुकेशन इज जस्ट अ कंटिन्यूस प्रोसेस ये हमेशा तो वही हम कह रहे हैं ना एडुकेशन को कैसे डिफाइन कीजिएगा उसके रोल को कैसे डिफाइन कीजिएगा ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस ही हमेशा चलता रहेगा आप हमेशा अपने एज के साथ हमेशा और ये बेहतर है कि आप इस बात को समझिए कि कभी ख़त्म नहीं होने वाला ये हर एक दिन के साथ बढ़ता जाएगा आप जितना डिवोटेड होंगे आप जितना सीखने की टेंडेंसी बढ़ेगी आप जितना ग्लास करेंगे जितना नॉलेज गैदर करेंगे आपकी सोच उतनी ही चेंज होगी आपकी थिंकिंग एबिलिटी आपकी एनालाइजिंग पावर आपकी एबिलिटी टू सॉल्व सोल्यूशन प्रोवाइड सोल्यूशन उतनी ही बढ़ती जाती है तो कोई बात एजुकेशन कांट भी डिस्क्राइब इन अ सिंगल वर्ड रोल ऑफ एजुकेशन मतलब आई कैन जस्ट डिफाइन इन ओनली फाइव और टेन मिनट्स वीडियो यू कैन चेंज द होल ह्यूमन द होल पर्सन द होल पर्सनालिटी इस बिकॉज ऑफ द लेवल ऑफ एजुकेशन ही गॉड द लेवल ऑफ एजुकेशन ही गॉड एंड एक्चुअली क्या बोला जा सकता है कि मतलब जो एजुकेशन आपने वो थिंकिंग एबिलिटी जो एनालाइजिंग पावर और आप मतलब उसकी मदद से उसकी मदद से आपका जो दृष्टिकोण में जो चेंज आता है एक्चुअली मतलब क्या कहें जो आपकी समझ बढ़ती जाती है जिस तरह से आप चीज़ों को लेने लगते हैं मतलब नहीं है कि आप एडुकेटेड हैं आप ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं मतलब किसी घटन इवेंट को लेके हो सकता है उस आदमी की अलग राय और आपकी अलग राय ये सिर्फ किसी सिर्फ आपकी एडुकेशन से किसी चीज़ को देख के हो सकता है उसके अंदर बहुत गुस्सा आता है और आपके पास इतना समझ बढ़ चुका है कि आप समझते हैं कि इट्स अ नॉर्मल पार्ट बिल्कुल नेचुरल है तो फिर आपके अंदर उतना क्रोध नहीं आता है तो मतलब हर चीज़ में किसी एक चीज़ को लेकर किसी सर्टन इवेंट को लेकर आपसे बेहतर तरीके से अनालाइज कर सकते हैं जो वो दृष्टिकोण दूसरा वाला उस फैक्टर्स को समझ भी नहीं पाया पर सिर्फ आपके लेवल ऑफ एडुकेशन और मतलब प्रीवियस वैसे एक्सपोजर से आपका एटीट्यूड और उसके प्रति जो रिस्पॉन्स है बिल्कुल अलग है तो इस सब एडुकेशन की वजह से आपका जो पूरा कैरेक्टर जो आपका चरित्र वो बिल्कुल आपके शिक्षा पर निर्भर करता है आप जो हैं और आप जो बनते हैं और आप जो बनेंगे इस सब के सब आपके शिक्षा पर निर्भर करता है इसलिए 
किताबों से बिल्कुल परहेज नहीं आप जितना पा सकते हैं ज़िंदगी में जितना टाइम है पूरा यूज़ कीजिए हर तरफ से नॉलेज के लिए अपने सीनियर्स से अपने सीनियर से अपने बूढ़े बुजुर्ग उनके साथ बैठिए टाइम स्पेंड कीजिए उनसे कुछ सीखिए हर तरीके से पाइए हर आदमी जो आपसे मिलता है उससे कुछ ना कुछ सीखिए किताब से सीखिए टी से सीखिए इंटरनेट से सीखिए सोशल नेटवर्किंग साइट से कीजिए लोगों से बात कीजिए गर्ल्स से बात कीजिए सीनियर से माँ बाप हर एक्सपीरियंस आदमी से बात कीजिए अब फोक ये भी डायरेक्शन ये भी डैमेज से नॉलेज हो गया कि आप किसी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं आप किसी बस में ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ भी जितने नए लोग आ रहे हैं उन सब से बात कीजिए उनके अपने एक्सपीरियंस से पूछिए उनसे जानने की कोशिश की आप जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ अपने सीनियर से जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ पर अपने सीनियर से अपने भाई बहन से जो डिफरेंट डिफरेंट जगह घूम के आए हैं अपने कजेंस अपने दोस्त अपने फ्रेंड्स जिनको डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस का एक्सपीरियंस है उन सब को पूछिए अपना जानिए और सब कुछ अपने में ऐड करते जाइए और यही जब आप ऐड कीजिएगा मतलब तो यही प्रीवियस एक्सपीरियंस आपको नए चीज़ों के लिए तैयार करता है आपका अप्रोच बिल्कुल बदल जाता है चीज़ों के प्रति और आप बिल्कुल किसी भी चीज़ को अलग तरीके से लेते हैं कंपेरिजन की वजह आपकी बर्दाश्त की एबिलिटी बढ़ जाती है तो किसी चीज़ के प्रति मतलब टॉलरेट करने की एबिलिटी बढ़ जाती है और ये सारा चीज़ सिर्फ एडुकेशन की वजह से बिकम अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बिकम अ गुड ह्यूमन बींग बिकम अ रिस्पॉन्सिबल सन ऑफ योर पेरेंट अ गुड ब्रदर अ गुड फ्रेंड एट दिस पर्सन अ गुड स्टूडेंट ऑफ योर टीचर और मेरा तो यही कहना है कि ऑलवेज ट्राई टू बी गुड स्टूडेंट इन टायर योर लाइफ ये जो नॉलेज एबिलिटी मतलब नॉलेज पाने की जो मतलब एबिलिटी या टेंडेंसी ये अंदर हमेशा अंदर ये भूख हमेशा होना चाहिए हंगर क्योंकि आपको पता है कि वाट यू आर गोइंग टू बिकम इज जस्ट बिकॉज ऑफ एडुकेशन अब किसी भी सक्सेसफुल आदमी से पूछ लीजिए उससे पूछिए कि रोल ऑफ एडुकेशन क्या है रोल ऑफ एडुकेशन इसके रोल ऑफ एक्सपीरियंस से रहा जो उसने पाया है जो उसने सीखा है अपने आस के लोगों से क्योंकि वही चीज़ है ना कि मतलब ये सब चीज़ें क्या कह रहे हैं कि आपको अगर कोई के बीस साल का एक्सपीरियंस आप ले रहे हैं उसकी बीस साल की मेहनत को आप पा रहे हैं वही है किस चीज़ को पाने में आपको बीस साल लगेगा तो अगर वो दे रहा है तो सोचिए कितना वैल्यूज एड हो रहा है तो आपको इस बात को समझना है कि मतलब समझिए कि उससे कितना इंपॉर्टेंस है कि वो उस चीज़ को पाने 20 साल लगाए वो आपको दे रहा है और आपको बस वही लेने की टेंडेंसी होना चाहिए और जब आपको ये सब आता है तो वो पता चलेगा कि मतलब जब आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो आपका एक्सपोजर किसी चीज़ के प्रति बिल्कुल चेंज हो जाएगा बिल्कुल तो इसलिए हमेशा वही एज ए मतलब वही एक अच्छे स्टूडेंट की तरह अपने को बनाए हमेशा नॉलेज गैदर करने की कोशिश करें बुक्स पर है टी वी न्यूज है हेबी थे सीनियर से बात करें और उन चीज़ों को एनालाइज करें ऑब्जर्व एंड बी रेशनल भी रेशनल एंटिल आप एडुकेटेड नहीं होंगे तो आप रेशनल नहीं आएंगे और जब रेशनल नहीं होंगे तो आप रीजनिंग नहीं डेवलप होगा इसी एडुकेशन की वजह से आप रेशनलिस्ट होते हैं रीजनिंग डेवलप होता है और जब रीजनिंग डेवलप होता है तो आपके पास हर प्रॉब्लम का एक अलग तरह का सोल्यूशन यू एबल टू प्रोवाइड अ सोल्यूशन टू ईच एंड एवरी प्रॉब्लम और डेस्ट बिकॉज ऑफ यूर रेशनलाइजिंग एंड रीजनिंग प्रॉब्लम एंड डेस्ट इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ द एडुकेशन यू एव अचीव एंड यू आर गोइंग मतलब अगर आप मेहनत करते रहोगे तो हाउ मच एडुकेशन यू आर गोइंग टू एड टू हाउ मच लर्निंग एक्सपीरियंस एवरी थिंग एक्चुअली मतलब ये सब कुछ सिर्फ इसकी वजह से एज अ सम ऑफ ऑल दिस आई वॉन्ट टू अमिस दैट तो बस आप अगर एक्सेप्ट करते तो ठीक है मानिए अगर आप थोड़ा बहुत फर्क होता है वेरी गुड थिंग इफ इट पॉसिबल प्लीज सब्सक्राइब एंड इफ यू लाइक एंड ऑल्सो कमेंट दैट्स वाई आई विल बी एबल टू ब्रिंग द चेंजेस आई विल बी एबल टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम यू दैट्स वाई